আসসালামু আলাইকুম সবাইকে বিজয় দিবসের শুভেচ্ছা বাংলাদেশের ইতিহাসে শ্রেষ্ঠ ঘটনা মহান মুক্তিযুদ্ধ সেই যুদ্ধে মুক্তির মহাকাব্য রচিত হয় ১৬ ডিসেম্বর অর্থাৎ আজকের দিনে বিশেষ এই দিনটি উপলক্ষে ইকরা বাংলা টেলিভিশনের বিশেষ আয়োজন চেতনায় ডিসেম্বর অনুষ্ঠানের পক্ষ থেকে সবাইকে স্বাগত দর্শক মুক্তিযুদ্ধের গল্প শুনব বলে আজ আমরা দুজন মানুষকে আমন্ত্রণ জানিয়েছি আমার সাথে রয়েছেন মোহাম্মদ সলিমুল্লাহ একজন বীর মুক্তিযোদ্ধা যিনি পাঁচ নম্বর সেক্টরে যুদ্ধ করেছেন রয়েছেন রাজন দাস তিনি একটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করছেন পাশাপাশি তিনি বাংলাদেশ স্থপতি ইনস্টিটিউট সিলেট সেন্টারের সাধারণ সম্পাদক আশা করি দুজন ভালো আছেন জি ভালো আছি আমরা জানি আজ বিশ ডিসেম্বর বিজয়ের মাস দেশ স্বাধীনের বায়ান্ন বছর আমরা অতিক্রম করেছি আমাদের জাতীয় জীবনে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা কতটা অপরিহার্য হয়েছে বলে একজন মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে আপনি মনে করেন এটা প্রত্যেক মানুষের উপলব্ধির ভিতরে আনা দরকার যে মুক্তিযুদ্ধ কেন হয়েছিল মুক্তিযুদ্ধ করে আমরা কি পেলাম কি হারালাম এই সব কিছু বুঝার দরকার আছে এটা অত্যন্ত অপরিহার্য একটু যদি গভীরে যাই আমরা আর একটু পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে যদি একটু তুলে ধরেন আমরা শুধু মুক্তিযুদ্ধের গল্প শুনব না আজ আমার মনে হয় আপনি সরাসরি যুদ্ধ করেছেন আপনি একজন মুক্তিযোদ্ধা আমরা মুক্তিযুদ্ধ দেখব আজকের এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আমাদের স্বাধীনতা লাভের প্রয়োজন ছিল এই জন্যই আমরা শোষিত হচ্ছিলাম লাঞ্ছিত হচ্ছিলাম বঞ্চিত হচ্ছিলাম সেই ব্রিটিশ পিরিয়ড পাকিস্তান পিরিয়ড থেকে মুক্তি বলতে আমরা স্বাধীনতা লাভ করেছি কিন্তু মুক্তির আরও বিভিন্ন পর্যায়ে রয়ে গেছে ওগুলো আমাদের পেতে হবে অর্থনৈতিক মুক্তি সামাজিক মুক্তি সাংস্কৃতিক মুক্তি ধর্মীয় গোলামী থেকে মুক্তি ইত্যাদি অনেক কিছুই আছে যেগুলো আমরা আগামী দিনে লাভ করব চেষ্টা করে আমরা কি মুক্তি হয়নি আমাদের যে বায়ান্ন বছর হ্যাঁ হ্যাঁ মুক্তি আমরা হয়েছি পূর্ণতা আসেনি পূর্ণতা আনার প্রয়োজন আছে এই ব্যাপারে আমরা কি করতে পারি এই ব্যাপারে তো বিভিন্ন সেক্টরে আমাদের কাজ করতে হবে সামাজিক রাজনৈতিক সাংস্কৃতিক অর্থনৈতিক আমাদের দেশটাকে ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইন্ডাস্ট্রিয়াল রিভলিউশন করতে হবে যান্ত্রিক চাষাবাদ করতে হবে সাংস্কৃতিক অঙ্গনে কাজ করতে হবে অপসংস্কৃতি আছে ধর্মীয় গোলামী আছে এগুলোকে আমাদের বাদ দিতে হবে আমরা ধার্মিক ঠিকই কিন্তু ধর্মান্ধ নই ধর্মান্ধতা কাটা ঠিক নয় সাংস্কৃতিক অঙ্কনে আমাদের মুক্তি লাভের প্রয়োজন আছে অপসংস্কৃতি আমাদের ভিতর অনেক কিছুই ঢুকে গেছে আমাদের বিরাট সংখ্যক মানুষ এখনও অশিক্ষিত মূর্খ তারা এখনও জিনভূতে বিশ্বাস করে তারা দেহদানবে বিশ্বাস করে অদৃশ্য অনেক দেহদানব আসে বলে বিশ্বাস করে এগুলো তো আমাদের পিছনে তারা টানিয়ে রাখছে এগুলো থেকে আমাদের মুক্তি লাভ করতে হবে সব সেক্টরেই আমাদের কাজ করতে হবে আপনার দৃষ্টিকোণ থেকে এই যে মুক্তি পাওয়ার পথ কি কী থাকতে পারে কিভাবে সম্ভব মুক্তি পাওয়া আমাদের খাওয়া দাওয়ার পরে যে টাকাটা আমাদের জাতীয় ফান্ডে জমা থাকবে সেটা বিভিন্ন সেক্টরে এটাকে বণ্টন করে দিতে হবে ইনভেস্ট করতে হবে বিশেষ করে শিক্ষাঙ্গনে বড় বড় ইউনিভার্সিটি গঠন করতে হবে এখানে ছাত্রাবাস করতে হবে ছাত্রদের থাকার জায়গা খাওয়ার জায়গা শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে ভালো ভালো প্রফেসার লাগাইতে হবে আমাদের মানুষ জগতে যদি বিপ্লব না আসে পরিবর্তন না আসে তো বস্তু জগতে পরিবর্তন আসবে না এটা অবশ্যই চিন্তা সত্য যে আমাদের মানসিক যে একটা সেই জায়গা থেকে কিন্তু আমাদের একটা পরিবর্তন আসতে হবে তবেই সমাজ এবং রাষ্ট্রের পরিবর্তন আসবে আমরা আবার আসবো আপনার কাছে রাজন দাস আপনি একজন স্থপতি আপনি বৃহত্ত সিলেটে শহীদ মিনার নিয়ে মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে কাজ করেছেন এমন কি আমরা যে জায়গায় বসে আছি বাংলাদেশের অন্যতম একটা বিদ্যাপীঠ সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় এই বিশ্ববিদ্যালয়ের যে এই যে শহীদ মিনার সূর্যালোকে বর্ণমালা এই শহীদ মিনারের স্থপতিও আপনি তো এই ব্যাপারে একটু যদি কিছু বলেন আমাদের আমি প্রথমেই আপনাকে ধন্যবাদ জানাই এবং আপনার মাধ্যমে এই ক্রিয়া টিভিকে ধন্যবাদ জানাই আজকে এই ষোলোই ডিসেম্বরের প্রভাত দলা আমন্ত্রণ জানানোর জন্য এবং আমার আরও ভালো লাগছে যে যে জায়গায় বসে কথা বলছি সেই জায়গাটার যে স্পেস সেটাও ডিজাইন নিয়ে আমি ছিলাম এবং এটা আমার খুব প্রিয় একটি স্থাপনা এটা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্তৃপক্ষ এটা করেছেন নাম হচ্ছে সূর্যালোকে বর্ণমালা আমরা আপনি বললেন যে আমরা এখন সকালবেলা আটটা সাড়ে আটটা হচ্ছে বাজে এখন তো সূর্য কিন্তু শহীদ মিনারের পিছনে আছে শহীদ মিনারের ঠিক এই পাশে আছে পিছনে যদি সূর্য থাকে তাইলে আমরা জানি যে যখন কিছু একটা বস্তু আমি দেখব সেটাকে স্পষ্ট দেখব না কারণ পিছনে সূর্য এখন কিন্তু বর্ণমালাগুলো একটু অস্পষ্ট আছে কিছুটা দিনে যতই সূর্য সূর্যের পরিক্রমণ যত 
পূর্ব থেকে পশ্চিম দিকে আসবে তখন কিন্তু আস্তে আস্তে এই মিনারের বর্ণমালাগুলো স্পষ্ট হতে থাকবে মূলত এটা এটা করার মূল চিন্তাটা আমার মাথায় এসছিল এটাই যে বায়ান্নর ভাষা আন্দোলন নিয়ে শহীদ মিনার হবে সুতরাং বাংলা ভাষা নিয়েই যেহেতু কথা বাংলা ভাষাটাই এখানে আমি স্থাপন করেছি কিন্তু বাংলা ভাষার বর্ণমালার সাথে সূর্যের একটা ডায়লগিং তৈরি করার চেষ্টা করেছি এটা কথোপকথন হবে সূর্য সকালবেলা পূর্ব দিকে উঠবে পশ্চিমে হেলে পড়বে দুপুরবেলা দেখা যাবে বর্ণমালাগুলো স্পষ্ট হচ্ছে এবং যতই বিকেলের দিকে যাবে আরও স্পষ্ট হবে অর্থাৎ এই যে সূর্যের সাথে এই আমাদের এই পৃথিবীর সব কিছুরই যে সম্পর্ক এই সম্পর্কের সাথে একটা স্থাপনারও একটা সম্পর্ক আছে এই জিনিসটাই তুলে ধরা এবং যেই স্পেসে আসবে সে কিন্তু এটা উপভোগ করবে দিনের বিভিন্ন সময়ে শহীদ মিনার বিভিন্নভাবে দেখা দিবে মূলত এটাই ছিল আমার চিন্তা আর আপনি যেটা বললেন যে মুক্তিযুদ্ধের সাথে কিভাবে আমি জড়িয়ে গেলাম আমি নতুন প্রজন্মের মানুষ আমি উনিশশো সালে আমার জন্ম হয়েছে আমার সামনে একজন মুক্তিযোদ্ধা আছেন আমি আসলে এই কারণে আরও বেশি এখন আমার অনুভূতি আরও অন্যরকম হচ্ছে একজন মুক্তিযোদ্ধা বসে আছেন আমার পাশে এবং আমার এই শহীদ মিনারের পাশে আমার জন্য এটা একটা মানে অভূতপূর্ব একটা মুহূর্ত এবং এইসব স্থাপনা করতে করতে আসলে প্রথম আমি যে কাজটি করি সেটা হচ্ছে সিলেট সরকারি কলেজে আমি একটি স্মৃতিসৌধ স্মৃতিসৌধ করি সেটা ছিল মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধকে উপযুক্ত করে একটা সৌধ তো সেটার নাম ছিল আশ্রয় সেখানে আমি একটি কুড়ে ঘর বানিয়েছিলাম কুড়ে ঘরে এই অর্থেই আমি বানিয়েছিলাম যে এই বেঙ্গল টোটাল যে এই বাংলা আমাদের এই বাংলার আদি যে স্থাপত্য এই স্থাপত্যের প্রতি কী হচ্ছে কুড়ে ঘর আমাদের আদি আশ্রয় হচ্ছে কুড়ে ঘর এটাকে বলে আর্কিটেকচারালি এটাকে বলে আর্কিটাইপ তো আমার সব সময় মনে হতো যে আমাদের সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ স্মৃতিসৌধ হবে সবচেয়ে বড় একটি কুড়ে ঘর একটা বড় সাইজের বিশাল আকৃতির কুড়ে ঘর যদি সামনে যদি আমরা এই দেশের সব জনগণ যায় দাঁড়াই তাহলে মনে হবে এটা আসলে আমাদেরই কিছু যেহেতু কুড়ে ঘর থেকেই আমরা জানি যে এই যারা মুক্তিযুদ্ধ করেছেন যে মুক্তিযোদ্ধার লিস্ট ভারতের ট্রেনিং ক্যাম্প থেকে আমাদের এসেছে আমরা ইতিহাস থেকে যেটা পড়েছি যে সাড়ে চার লাখ মুক্তিযোদ্ধার একটা লিস্ট এসেছিল সেই লিস্টের নাইনটি পার্সেন্টের বেশি মুক্তিযুদ্ধে কিন্তু গ্রামের সন্তান ছিলেন শহরের কিন্তু নেই তো আমি এটাই বোঝাতে চাচ্ছি যে আসলে আমাদের বাংলাদেশটা একটা বড় একটা গ্রাম ছিল এবং আমাদের এই গ্রামীণ পরিবেশ থেকে আমরা সবাই উঠে এসেছি এটাই আমাদের আদি সত্তা আমরা সব সময় কবিদের দেখেছি লেখকদের দেখেছি মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে যখন ওনারা লেখেন বা আর্টিস্টরা যখন ছবি আঁকেন ওনারা বলেন যে বাংলা মায়ের দামাল ছেলে আমরা আর্টিস্টদের ছবি আঁকতে যখন দেখি ওনারা দেখি যে জনালাবেদিন আঁকছেন মুক্তিযোদ্ধা মাথায় হচ্ছে গামছা বাঁধা লুঙ্গি পড়া হাতে অস্ত্র হাতে বন্দুক নিয়ে যাচ্ছেন শার্ট প্যান্ট পড়া মুক্তিযোদ্ধা কিন্তু আমরা কম দেখেছি খুবই কম গেরিলা সিনেমা টিনেমায় দেখেছি ঢাকায় কিছু ব্যাপার স্যাপার ছিল তো সুতরাং আমাদের মুক্তিযুদ্ধ মানে হচ্ছে ওই ব্যাপারটা আরও কিছু কৌতূহল আসলে স্থপতির ভাষা আসলে সব মানুষের ভোজা সম্ভব না আপনার বিভিন্ন স্থাপনায় মানে শহীদ মিনারে আমরা লক্ষ্য করি যেমন সিলেটের আরেকটি বিশ্ববিদ্যালয় লিডিং ইউনিভার্সিটিতে যে শহীদ মিনার আপনি করেছেন সেই জায়গায় এমনকি আরও বিভিন্ন যে শহীদ মিনার রয়েছে সেগুলিতে আমরা লক্ষ্য করেছি বিভিন্ন বর্ণমালা আসে শুধু যে বাংলা ভাষার যে বর্ণমালা তা কিন্তু নয় সেই জায়গায় আমরা দেখি নাগরী ভাষাও রয়েছে এরকম নানা ধরনের নানা কিছু বিশেষ লক্ষণ যেমন জানালা দেখি এরকম এইসব একটু খুলে বলেন আমাদের কি অর্থে ব্যবহার করা হয় আমি তাহলে একটু পিছন থেকে আসি হ্যাঁ হ্যাঁ অবশ্যই সেটা হচ্ছে আমি আশ্রয়ের কথা বলছিলাম কুড়ে ঘর কুড়ে ঘরটা হচ্ছে স্থাপত্যের ভাষায় মুক্তিযুদ্ধকে আমি যখন ইন্টারপ্রিট করব বর্ণনা করব তখন স্থাপত্যের ভাষা নিয়ে আসতে হবে সুতরাং আমি কুড়ে ঘরকে নিয়ে আসছি কুড়ে ঘর হচ্ছে একটা আমাদের জন্য যেরকম আশ্রয় যেহেতু একটা শেল্টার মুক্তিযুদ্ধ কিন্তু শেল্টার কুড়ে ঘরের ছেলেরাই বের হয়ে এসে বাংলা মায়ের দামাল ছেলেরা স্বাধীনতার লাল সূর্য কেড়ে নিয়ে এসেছে এই কারণে আমি কুড়ে ঘরটা বানিয়েছিলাম এবং কুড়ে ঘরকে আমি ঠিক সাতটা টুকরো করে সাত বিশ্রেষ্ঠের আকারে ওই জায়গায় আমি দাঁড় করিয়ে দাঁড় করিয়েছিলাম 
তারপর মদনমোহন কলেজে আমি প্রথম একটা শহীদ মিনার করি যেটার নাম হচ্ছে দৃষ্টিপাত সেখানে আমি জানালা ব্যবহার করি এবং সেখানে দেয়ালের গায়ে আমি বাংলা ভাষার যে টাইপোলজি আছে যে সেই আদিকাল থেকে বাংলা ভাষার মূল হরফটা কোথা থেকে আসলো অশোকান লিপি থেকে শুরু করে একেবারে বর্তমান কাল পর্যন্ত বিদ্যাসাগর ফন্ট যেটা আছে সেই পর্যন্ত টাইপোলজির হিস্ট্রিটা কিন্তু ওই ওইটার গায়ে খুদাই করে দেই এবং বাংলা সাহিত্যেরও সেই চর্যাপদ থেকে সেটাও ছিল এটার কারণ কি আমি আমার সব সময় মনে হয় যে যখন আমি বাংলা ভাষা নিয়ে কাজ করব ভাষা আন্দোলন নিয়ে কাজ করব তখন অবশ্যই এর সাথে শিক্ষা একটা যোগাযোগ থাকতে হবে যে দেখবে সে যেন তার মধ্যে ভাষা নিয়ে একটা চেতনা তৈরি হয় তো এই হচ্ছে প্রথম বর্ণমালা বিষয়টা আমার শহীদ মিনারে ঢুকলো তারপর আমি হচ্ছে এই সূর্যালোকে বর্ণমালা করলাম যেখানে এখানে এসলে আসলে কিন্তু সবার মনে হবে আমি বাংলা ভাষা চার চারদিকে বাংলা ভাষা ঘুরে বেড়াচ্ছে হ্যাঁ এটা একটা এটা পাহাড়ের উপরে একটা বাংলা ভাষার উঠানের মতো মনে হচ্ছে তো লিডিং ইউনিভার্সিটিতে আমি যেটা করলাম সেখানে বাংলা ভাষা থাকলো কিন্তু বাংলা ভাষা তার যে তার যে সীমানা আছে সীমানা থেকে কিন্তু সে একটু ছাপিয়ে গেল চারদিকে কারণ ভাষার আসলে কোনো বাউন্ডারি হয় না ভাষার কিন্তু কোনো সীমানা নেই ভাষা হচ্ছে অবারিত সে যেদিকে যাবে সেদিকেই মিশে যাবে এবং অন্য জায়গা থেকেও ভাষা এসে মিশে যাবে আমার ভাষার সাথে যে কারণে বাংলা অভিধান যদি দেখেন সেখানে দেখবেন আরবি ফার্সি উর্দু হিন্দি ফ্রেঞ্চ স্প্যানিশ জার্মানি সব কিছুই আছে কারণ যে সব মানুষের সাথে আমার দেখা হবে আমি যদি বাংলা ভাষার মানুষ হই তাহলে অন্য ভাষার মানুষের সাথে দেখা হলে তার ভাষা আমার সাথে মিশবে আমার ভাষা তার সাথে মিশবে এটাই হচ্ছে পৃথিবী এটাই হচ্ছে কারণ বাংলাদেশের বাতাস আর ইন্ডিয়ার বাতাস তো আলাদা কিছু না আলাদা কিছু না এগুলোকে বাউন্ডারি দিয়ে আলাদা করা যায় না বাতাস আলো বাতাসের মতোই কিন্তু ভাষা আমরা আরও শুনবো আপনার কাছ থেকে আমরা সৌভাগ্যবান যে এমন একজন স্থপতিকে পেয়েছি যার শিল্পকর্ম যার সৃষ্টিশীল কর্ম শুধু বাংলাদেশ নয় এপার বাংলা ওপার বাংলা থেকেও মানুষজন পর্যটকরা আসেন দেখে যান ছবি তুলেন এইসব শহীদ মিনার পাশে দাঁড়িয়ে যেটি বলছিলাম আমরা শুনব মুক্তিযুদ্ধের গল্প বৃহত্তর সিলেটের যে মুক্তিযুদ্ধ আপনি যে সেক্টরে যুদ্ধ করেছেন সেই সিলেটের যুদ্ধ আপনার এলাকার যুদ্ধ আপনার যুদ্ধে যাওয়া এইসব সম্পর্কে একটু এই প্রজন্ম জানতে চায় একাত্তর এর ছাব্বিশ মাস সকালবেলা আমার চাচা খবর দিলেন আমাকে যে হরিপুর সিটগুলে পাঞ্জাবি আর্মি এসে গেছে কথাটা শুনে আমি বুঝতে পারলাম যে দেশে একটা কিছু উলট পালট হয়ে গেছে সকালবেলা ভাত খেয়ে রোয়ানা দিলাম সিগনাগুলো আসলাম আর সে খোঁজ খবর নিলাম যে এদিকে পাঞ্জাবি আসছে কি না এখানে একজন মুরব্বী বললেন যে আসছিল তারা চলে গেছে তবে একজন আসে এখনও সিলেট গ্যাস ফিল্ডের সামনে তো আমি ওখানে গেলাম দেখলাম একজন সশস্ত্র ইঞ্জিন দাঁড়িয়ে আছে ওনার পাশ দিয়ে হেঁটে আমি চলে গেলাম আমার বন্ধুর বাড়ি শিকার খাগামের আব্দুল মতির মাস্টার সাহেবের বাড়িতে ওনার দুনালা বন্দুক ছিল গুলি ছিল ওনাকে সাথে নিয়ে ওনার বন্দুক নিয়ে রাস্তার পাশে একটা কাস কাটার কাছের আড়ালে আমরা পজিশন নিয়ে নিলাম তখন সকালবেলা নয়টা দশটা হবে পাঞ্জাবিদের গাড়ি যদি আসে বা পাঞ্জাবি সৈনিক যদি আসে গুলোগুলি হবে কিন্তু তারা আসেনি সেই আমার প্রথম মুক্তিযুদ্ধে যোগদান ছাব্বিশ মার্চ একত্তরের ছাব্বিশ মার্চ সকাল নয়টা দশটা হয় তারপর তো একসময় ইন্ডিয়া থেকে আমাদের এপিআর পুলিশ এবং বেঙ্গল রেজিমেন্টের লোকেরা একসাথে জড়ো হয়ে আমাদের এলাকায় আসছে সেই তাদের সাথে আমি জয়েন করে ফেললাম তারপর তাদের সাথে ভারতে চলে গেল ভীষণ যুদ্ধ হয়েছে পাঞ্জাবিদের সাথে ওদের তো ব্রনিং মেশিন গান ছিল সুতো সুতো মেশিন গান ছিল তারপরে ফাইটার ছিল যুদ্ধ বিমান ছিল অনেক অস্ত্র তাদের কাছে গোলাবরুদ আমাদের কাছে সুতো অস্ত্র আস্তে আস্তে আমরা অস্ত্র পাইছি আমাদের বিমান বাহিনী গঠন হয়েছিল মুক্তি বাহিনী তারপরে আমাদের নেভেল ফোর্স হয়েছিল আমাদের ল্যান্ড ফোর্স হয়েছিল এই দীর্ঘ নয় মাস আমরা যে যুদ্ধ করেছি বেশিরভাগ যুদ্ধই পাঞ্জাবিরে হেরেছে ওদের তো দেশ এটা নয় মানুষ চিনতে পারে এরা পাঞ্জাবি এদের ভাষা আলাদা এরা আলাদা মানুষ এরা হানাদার আমাদের দেশে পাবলিক আমাদের সাথে সহযোগিতা করছে আমরা ওদেরকে মার দিয়েছি ওরা মারকে ষোলোই ডিসেম্বর তিরানব্বই হাজার সশস্ত্র সৈনিক পৃথিবী সেরা আর্মি হাত উপরে তুলে ফেললো সারেন্ডার করলো আমরা বিজয় লাভ করলাম আমাদের কত আনন্দ যে আমরা দেশটা পেয়েছি তার পাশাপাশি কত নিরানন্দ আমাদের অনেকের স্বজনটা নাই এই যে বিজয় এই যে মুক্তি লাভ করলাম আমরা এর পেছনে সাথী মাঠ বঙ্গবন্ধু মুক্তিযুদ্ধ এই বিষয়ে একটু বলেন 
পাঞ্জাবি আমাদের খুন করেছে ছাব্বিশে মার্চ রাত্রি থেকে আমাদের খুন করতে শুরু করেছে আমরা অনেক খুন হয়েছি তারপর আমরা রুখে দাঁড়িয়েছি আমরাও জবাব দিয়েছি দেশটা আমরা ষোলোই ডিসেম্বর পেলাম দেশটাকে এই বাংলাদেশটাকে আবার খুন করা হলো উনিশশো পঁচাত্তর সনের পনেরোই আগস্ট ওরা শুধু বঙ্গবন্ধুকে খুন করেনি ওরা বাংলাকে বাংলাদেশটাই খুন করতে চেয়েছিল আর কোন গুলি হয়েছে ও বাংলাদেশ আহত হয়েছিল এই জনগণ আবার এই দেশটাকে নার্সিং করেছে শুশ্রূষা করেছে সেই আহত বাংলাদেশ আবার এখন জেগে উঠেছে এখন উন্নতির পথে যাচ্ছে আমরা অনেক দেশ আমাদের অনেক এগিয়ে গেছে আমাদের অনেক কিছু তৈরি হচ্ছে সেনাবাহিনীতে আমার ল্যান্ড ফোর্স আছে নেভেল ফোর্স আছে এয়ার ফোর্স আছে কোনটা নাই সবটাই আছে অর্থনৈতিক দিয়ে আমরা অগ্রগতি লাভ করতেছি শিক্ষার দিক দিয়ে আমরা অনেক ইউনিভার্সিটি আমরা তৈরি করছি আমাদের কালটিভেশন মেকানাইজ হচ্ছে আমরা ওই জমি থেকে অনেক প্রচুর ধান চাল ফসল আমরা পাচ্ছি ব্যাপক অগ্রগতি ব্যাপক অগ্রগতি হয়েছে আরও হবে অনেক হবে আগামী দশ পনেরো বছরের পরে এ দেশে অভাব থাকবে না অভাব এই শব্দটাই থাকবে না বঙ্গবন্ধু কি চেয়েছিলেন এরকম একটা অতএব চেয়ে সুন্দর আর একটা দেশ হ্যাঁ বঙ্গবন্ধু যা চেয়েছিলেন সেটা তো ওনার সাথে আমাদের আলাপ হয় নাই আমরা আন্দাজ করতে পারি উনি আরও বড় একটা কিছু চেয়েছিলেন আমরাও চেয়েছিলাম আমি তো পাকিস্তান সেনাবাহিনীতে ছিলাম যুদ্ধের আগে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর সৈনিক ছিলাম ছুটিতে আসছিলাম এই সময় যুদ্ধ লাগছে যুদ্ধে গেছি পাকিস্তান সেনাবাহিনী আমাদেরকে হাত হাতে রাখার জন্য কত বিরিয়ানি কত জর্জা কত ভালো ভালো খাবার দিছে কে আমি পাচ্ছি কিন্তু আমার জাতি সুশোষিত আমি তাদের কাছে আফুস করি নাই মাতানত করি নাই তাদের সাথে হাতও মিলেইনি তারা ওই সময় জানত ইয়ে তারা তাদের মধ্যে আলাপ করত ইয়ে সেলিম ওগায়রা বাংলা বাবু সেলিম ওগায়রা হয় না ইয়ে শেখ মুজিব আবার বাসানিকা চেলা আমরা এগুলো নিরবে শুনতাম আর সেই দিন চার দিন অপেক্ষা করতাম আর সেই দিনটাই এসে গেছিল সাতই মার্চ আর ছাব্বিশে মার্চ সাতই মার্চ সম্পর্কে একটু ধারণা আমাদের বঙ্গবন্ধু সাতই মার্চ বললে তো বঙ্গবন্ধুর কথাটাই আসে আর বঙ্গবন্ধু কেমন মানুষ ছিলেন সেই ব্যাপারে আগে একটু বলে ফেলি একজন ব্যক্তি তার বইতে লিখেছেন ইংরেজিতে লিখেছেন সান ইজ দ্য ব্রাইটেস্ট অ্যান্ড মুন ইজ দ্য সেকেন্ড ব্রাইটেস্ট অব দ্যাক ইন আওয়ার স্কাই আমি ব্যক্তিগতভাবে বলি অন দি লাইট অফ এ বব আই পার্সোনালি উইশ টু সে সুভাষ বোস ইজ দ্য ব্রাইটেস্ট অ্যান্ড বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ইজ দ্য সেকেন্ড ব্রাইটেস্ট অব দ্যাক ইন আওয়ার ন্যাশনাল স্কাই আমাদের বাঙালি জাতির বাইজ্ঞাক আছে শেখ মুজিব উজ্জ্বলতম নক্ষত্র আর কি বলব রাজন দাস আমরা শহীদ মিনারকে সংগ্রামের সাথে তুলনা করি শহীদ মিনারকে আমরা চেতনার সঙ্গে তুলনা করি শহীদ মিনার হচ্ছে পুরনো সমাজ এবং রাষ্ট্র ব্যবস্থাকে ভেঙে নতুন সমাজ এবং রাষ্ট্র ব্যবস্থা গড়ার প্রতীক আপনি কিভাবে শহীদ মিনারকে মূল্যায়ন করেন শহীদ মিনার তো আসলে মানে আমাদের যে চেতনা বলছি আমরা কিসের চেতনা চেতনা হচ্ছে আসলে আমাদের এই সবাই মিলে যে সামষ্টিকভাবে এখানে বসবাস করছি আমরা তো একটা জাতি হিসেবে আত্মপরিচয় লাভ করেছি আমাদের মুক্তিযোদ্ধারা আমাদেরকে স্বাধীনতা দিয়ে গেছেন তারপরে কিন্তু নিজেদের একটা আত্মপরিচয়ের জায়গা তৈরি হয়েছে এই আত্মপরিচয়ের জায়গা তৈরির জন্য যদি কোনো জাতি লড়াই করে তাহলে এবং সেটাকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য তার যদি সংগ্রাম থাকে তাকে প্রতিকায়িত করার জন্য পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গাতে কিন্তু এরকম কোনো একটা স্থাপনা তৈরি করা হয় যেটাকে ল্যান্ডমার্ক বলে যেটাকে ওই জায়গায় তাদের চেতনাটা আসলে পুঞ্জীভূত হবে তো এরকম একটা জমাটবদ্ধ একটা চেতনার পুঞ্জীভূত রূপই হচ্ছে এক একটা মিনার আমরা হুমায়ুন আজাদ তার এক কবিতায় বলেছেন শহীদ মিনার হচ্ছে কাফনে মোড়া অস্ত্রবিন্দু শহীদ মিনার আসলে এক একটা শহীদ শুয়ে আছেন সেটা আসলে কাফনে মুড়ানো কারণ উনি মারা গেছেন উনি শহীদ হয়েছেন আর অশ্রুবিন্দু উনি অশ্রুবিন্দু কারণ মায়ের চোখের জলই উনি কাফনে মুড়ানো তো আমাদের বিভিন্ন বড় বড় যারা লেখক আছেন যারা দেশ নিয়ে ভাবেন ভাষা নিয়ে যারা কাজ করেন তারা কিন্তু বিভিন্নভাবে উপমায়িত করেছেন তো শহীদ মিনারকে আমি যেভাবে দেখি আমাদের এখানে একটা বাংলাদেশে একটা বিপ্লব ঘটে গেছে শহীদ মিনার স্মৃতিসৌধ যে মনুমেন্ট আর্কিটেকচার এই বিষয় নিয়ে বাংলাদেশে একটা বিপ্লব হয়েছে আমি মনে করি কারণ কি 
কারণ বায়ান্নর ভাষা আন্দোলন পরে তিপ্পান্ন সাল থেকে সাতান্ন সালের মধ্যে কিন্তু বাংলাদেশের স্কুলে কলেজে গ্রামে হাটে বন্দরে সব জায়গায় ছোট ছোট শহীদ মিনার হয়েছে টেম্পোরারি ম্যাটেরিয়াল দিয়ে সাতান্ন সালে তো মূল শহীদ মিনার যেটা আমাদের ঢাকায় জাতীয় শহীদ মিনারের কাজ সাতান্ন সালে শুরু হয়েছে এটা একষট্টি সালে এটা কিন্তু মানে উদ্বোধন হয় এরপর থেকে বিভিন্ন জায়গায় শহীদ মিনার হয়েছে আমাদের হুমায়ুন আজাদ শহীদ মিনার নামে একটা প্রবন্ধ লিখেছেন সেখানে বলছেন যে আমরা আসলে দুটি ইটকে এক জায়গায় দাঁড় করিয়ে শহীদ মিনার বানায় ফেলতে পারি দুটি বাসকে এক জায়গায় দাঁড় করে বানায় ফেলতে পারি একেটে গাছকে আমরা শহীদ মিনার ভাবি এবার মাঝে মাঝে কল্পনা আকাশে মেঘকেও শহীদ মিনার করে ফেলতে পারি তার মানে হচ্ছে চেতনায় শহীদ মিনার কিছু একটা দাঁড়িয়ে গেলেই মনে হয় সেটা শহীদ মিনার সেটাকে মনে হয় যে শহীদ মিনার মানে হচ্ছে মাথা নত না করা এই যে শহীদ শহীদ মিনার মানে মাথা নত না করা একুশ মানে মাথা নত না করা এই যে কথাগুলো তো চেতনায় শহীদ মিনার থেকে ক্রমশ একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের পরে তো সেটাকে আপনার নাম দিয়েছি হয়তো মুক্তিযুদ্ধের মিনার সেখানেও কিন্তু একই চেতনা কাজ করছে বিপ্লব বলছে এই কারণে আমাদের প্রতিটা শহরে প্রতিটা উপজেলায় প্রতিটা জায়গা প্রতিটা স্কুল কলেজে তো শহীদ মিনার হচ্ছে সব জায়গায় কিন্তু প্রচুর মনুমেন্ট হয়েছে এবং এই সরকারের আমলে এটা বেশি হয়েছে তো এটার কারণ কি আমরা যদি ইতিহাস ঘাটি তাহলে দেখব যে এরকম যেসব জায়গায় বড় বড় বিপ্লব হয়েছে একটা জাতি যখন রুখে দাঁড়িয়েছে এবং নতুন আত্মপরিচয় লাভ করেছে তখনই এই ঘটনাগুলো ঘটেছে যেমন রাশিয়াতে যখন রুশ বিপ্লব হলো সতেরো সালে বলসেবি বিপ্লব তারপরে রাশিয়ায় রাজতন্ত্র থেকে সেরা সমাজতন্ত্র হয়ে গেল এবং এরপরে হচ্ছে রাশিয়ার বিভিন্ন জায়গায় মনুমেন্ট হওয়া শুরু হলো এবং মনুমেন্ট ক্রমশ মনুমেন্ট আবার রক্ষণশীলতার দিকে চলে যায় এক সময় সেখানে তাই গিয়েছিল যে কারণে একানব্বই সালে যখন সুবিয়েত ফল করে তখন কিন্তু সেখানে মার্কসের লেলিনের মূর্তি ভাঙা শুরু হয়ে গেল মনুমেন্ট ভাঙা শুরু হয়ে গেল আমাদের এখানে এই ঘটনাটা বাংলাদেশের ছোট্ট ভূখণ্ডতে অন্যভাবে ঘটছে যেহেতু আমরা স্কালচার করছি না আমরা কিন্তু বিমূর্তভাবে আমাদের চেতনাকে তুলে ধরছি কখনো বাংলা বর্ণমালার মাধ্যমে এবং কখনো অন্য বিভিন্ন জানালার মাধ্যমে যেটা আপনি বলছেন জানলা হচ্ছে আমাদের মুক্তির প্রতীক এই জানলার আইডিয়াটা কিভাবে আসলো জানলা কিন্তু আর্কিটেকচারে আপনার কোন একটা বিল্ডিংয়ের জানলা মানেই হচ্ছে জানলাকে বলে দেয়ালের চোখ একটা ঘরের চোখ হচ্ছে সে এবং শুধু তা না সে ভেন্টিলেশন ভেন্টিলেটর মানে আপনার শরীরের নাক এবং চোখ যেরকম সে ওইভাবে শরীর যদি একটা দেহ হয় একটা ঘর তাহলে সে তাই ঘরে আলো ঢুকবে শরীরেও আলো ঢুকে চোখ দিয়ে ঘরে আলো ঢুকে চোখ দিয়ে তো এই চোখ না ফুটলে মানুষের ভাষা ফুটে না এটা আসলে বিষয়ের একটা বিষয় যে একজন তরুণ আপনি একজন তরুণ স্থপতি যে মানুষ মুক্তিযুদ্ধ দেখেনি সেই মানুষ মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে কাজ করছে শহীদ মিনার নিয়ে কাজ করছে আমরা আরও গল্প শুনবো মুক্তিযুদ্ধের দর্শক ছোট্ট একটা বিরতিতে যাচ্ছি বিরতির পর আবার ফিরে আসব সেই গল্পে দর্শক বিরতির পর আবার ফিরে আসলাম যেটি বলছিলাম মুক্তিযুদ্ধের অনেক স্মৃতি বিজড়িত সিলেটের জৈন্তাপুর উপজেলা বিশেষ একটি ঘটনা আমরা এই জায়গায় তুলে ধরতে চাই সেটি হচ্ছে যে হেমুর হেমুর যে মুক্তিযুদ্ধ আমরা জানি যে একশো বাষট্টি জন সম্ভবত চা শ্রমিককে সেই জায়গা নির্মমভাবে হত্যা করা হয় এবং সেই জায়গাটি বায়ান্ন বছর ধরে অর্থাৎ মুক্তিযুদ্ধের পর বায়ান্ন বছর ধরে অরক্ষিত এই বিষয়টা আসলে সব শ্রেণী পেশার মানুষকে দারুণভাবে মর্মাহত করে একজন মুক্তিযোদ্ধা হিসাবে এই বিষয়টাকে আপনি কীভাবে দেখছেন একত্রিশ শনি সেই মুক্তিযুদ্ধের সময়ে যখন হেমু গ্রামের পাশে করিসের ফুল এখানে গণহত্যা হয় যাদেরকে ফোন করছে পাঞ্জাবিরা তারা খাদিম বরজান এখানকার চা বাগানের শ্রমিক 
162 জন শ্রমিককে ওই পুলের কাছে পাঞ্জাবিরা বাস ফায়ার করে গুলি করে মারছে বর্জন চাবাগান না খান্তি স্টেট খান্তি স্টেটে এখন কম ছিল খাদিমের বর্জন এখানে কয়েকটা বাগান আছে ওই ওই সমস্ত বাগানের চা আছে বর্জন চা তো এটা হইছে 1931 সালের 11ই এপ্রিল সকালের দিকে পাঞ্জাবিরা ওই এয়ারপোর্ট থেকে সুজাজুজি রাস্তায় আর এই চা সমিকলার বানার দিছিল তারা পরনার্তি হিসাবে বারুতে যাবে আর এখানে আটকে গিয়ে তাদের গুলি করে মারছে 11 এপ্রিল তখন আমি ছিলাম মুক্তি উদ্যোগের অনাঙ্গনে কানাইঘাট উপজেলার রুবাসোড়া চা বাগানে ওখান থেকে আমরা খবরটা পাইছি তারপরে আমি বাড়িতে আসার পরে ওই গর্তটাও দেখছি তো তো দুঃখের বিষয় হলো এই 162 জন চা বাগানের শ্রমিককে এখানে শহীদ করা হলো অথচ সেখানে কোনো স্মৃতি সৌধ নেই কোনো চিহ্ন নেই এগুলো আমাদের অবহেলা আমরা আমাদের কমান্ডারকে আমাদের মুক্তিযোদ্ধা ইউনিয়ন কমান্ডারের মাধ্যমে উপজেলা কমান্ডারকে জানিয়েছি উনি জানেন কিন্তু কিছু করা হয়নি এখনো কিছু করা হয়নি সেটাও তো আমাদের মনের মাঝে একটা ব্যথা করা হচ্ছে না কেন হচ্ছে না কোথায় হচ্ছে না কেন এগুলো নিশ্চয়ই পাকিস্তানপন্থী জামাত বিএনপি লোক এই প্রশাসনের জায়গায় জায়গায় এখনো আছে এবং তাদেরই অসহযোগিতার কারণে এটা এখনো হয়নি বর্তমান সরকার তো এই বিষয়টাকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে দিচ্ছে আমরা যেটা জানি যে সিলেটের আনাচে কানাচে যেটা আপনি বললেন বাংলাদেশের প্রথম তো অঞ্চলে স্কুল কলেজ থেকে শুরু করে বিশ্ববিদ্যালয় শুরু করে হাট বাজারও শহীদ মিনার আছে আমি এই বিষয়ে আমার একটা কৌতূহল আর কি যেটা হচ্ছে ওনাকে আমি একটা প্রশ্ন করি সেটা হচ্ছে ওই যে ঘটনাটা ঘটলো মানে 71 সালে 162 জন চা শ্রমিককে মেরে ফেলা হলো তো এখনো পর্যন্ত স্মৃতি সৌধ হয়নি হয়নি ওই ঘটনা আপনি যখন আবার ফিরে আসলেন বাড়িতে এসে তো ওই গর্তটা দেখতে পেলেন দেখছি দেখছি ওখানে কি আপনি ওই রায়ের বাজার বদ্ধভূমিতে যে রকম লাশ পড়েছিল এরকম আপনি কঙ্কাল টঙ্কালও দেখছেন হ্যাঁ দেখছি এখানে এই যে একটা গর্ত করে ওই মানুষগুলোকে ফেলে দিয়ে মাটি চাপা দিয়েছে মাটি চাপা দিয়েছিল মাটি চাপা দিয়েছে কারো হাত বেরিয়ে আছে কারো পা বেরিয়ে আছে দেখাই দিতেছে আপনি দেখছিলেন সেই স্মৃতি আছে আমি দেখছি সেই স্মৃতি আছে সুতরাং এটা তো আসলে আপনার মনে নিশ্চয়ই মনে পড়ে হ্যাঁ ব্যথা আছে এটা তো আমাদের আমার দেশে তো আমি বলবো হ্যাঁ আমি এই যে সিলেট পুলিশ লাইনস আমরা জানি সিলেটে কিন্তু জিন্দাবাজারের যে সোনালী ব্যাংক সেখানে 14 ডিসেম্বর সম্ভবত একটা অকারেন্স হয়েছিল হ্যাঁ হ্যাঁ ওখানে গার্ডেন মারা হয়েছিল হ্যাঁ পুলিশ মারা হয়েছিল এবং পুলিশ লাইনস সেখানে এটা বদ্ধভূমি ছিল সেখানে কিন্তু এই বদ্ধভূমিতে আমি একটা বদ্ধভূমিতে একটা স্মৃতি সৌধ করেছি এবং আমি সোনাগঞ্জেও একটা বদ্ধভূমিতেই করেছি ওই এগারো নম্বর সেক্টরের এক নম্বর সাব সেক্টর মানে ধর্ম পাশায় তো বদ্ধভূমিগুলা কিন্তু আসলে এক একটা স্মৃতিসৌধের জন্য একটা স্পট আসলে সেটা তো স্মৃতিচিহ্ন যেখানে মুক্তি এবং আমি যে কারণে এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ কারণ চা শ্রমিকরা মারা গেছেন মানে তারাও বাংলাদেশের মানুষ কিন্তু লিডিং ইউনিভার্সিটিতে যে শহীদ মিনার আমরা করলাম মা নামে একটা শহীদ মিনার আমরা করেছি সেখানে বায়ান্নটা ভাষার মা শব্দ আছে এর মধ্যে তেরোটা বাংলাদেশের আদিবাসী সম্প্রদায়ের মা শব্দ তাদের নিজস্ব বর্ণমালায় আমরা দিয়েছি বাংলাদেশের ছিচল্লিশ থেকে সাতচল্লিশটা গ্রুপ আছেন এথনিক গ্রুপ তার মধ্যে বাকিদের কিন্তু ভাষা অলরেডি বিলুপ্ত তাদের নিজস্ব ভাষা নেই তারা বাংলায় লেখেন অথবা ইংলিশে লেখেন হ্যাঁ খাসিয়ারা তাদের আর ভাষা নেই তারা ইংলিশে কিন্তু লেখেন আরও বড় আক্ষেপের বিষয়টা হচ্ছে যে একশো বাষট্টি জন মানুষ হ্যাঁ একশো বৃহত্তর জন তার মধ্যে আমার মনে হয় আমি মিথ্যে বলিনি বৃহত্তর উপজেলার মধ্যে সবচেয়ে বড় গণহত্যা তো এটাকে যদি আমরা চিহ্নিত করতে না পারি তাহলে তো এটা আসলে আমাদের জন্য ব্যর্থতা বায়ান্ন বছর পরে এটা একটা ব্যর্থতা না এটাকে চিহ্নিত করতে হবে এবং বিশ্বের কাছে এখানে যে গণহত্যা হয়েছে জেনোসাইড হয়েছে এখানে এটা আসলে মানে আমরা আলোচনা আসলে সরকার আলোচনা এই আলোচনার মাধ্যমে এটা উঠে আসা দরকার যে এটা নিয়ে আলোচনা হওয়া এটা আসলে আমি যেটা বলছিলাম যে এককভাবে সরকারকে দোষারোপ করার কোনো সুযোগ নেই এটা আমাদের বৃহত্তর যে একটা দায়বদ্ধতার সমা একটা সামাজিক মানুষ হিসেবে নাগরিক হিসেবে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের নাগরিক হিসেবে আমাদের একটা নৈতিক দায়িত্ব দায়িত্ব এবং আমি গুরুত্ব দিতে চাচ্ছি যে চা শ্রমিকরা আমরা জানি ওনারা অন্য একটা জাতিগোষ্ঠীর হ্যাঁ ওনারাও এই ভূখণ্ডের মানুষ শহীদ মিনারে আমরা এখানে নাগরি শব্দ বসিয়েছি সিলেটের নাগরি শব্দ এখানে আছে নাগরি বর্ণমালা আছে আমাদের ওই শহীদ মিনারে আমরা ওড়িয়াদের দিয়েছি চা শ্রমিকদের 
ভাষা বম ভাষা দিয়েছি মোড় ভাষা দিয়েছি ওড়িয়াদের ভাষাও দিয়েছি সুতরাং ওড়িয়াদের এই মানে যে গণহত্যাটা হয়েছে এখানে এটা ওনাদের উদ্দেশ্যে ওনাদেরকে উৎসর্গ করে একটা স্মৃতিসৌধ হওয়া উচিত যেটি বলছিলাম মুক্তিযোদ্ধা মোহাম্মদ সলিমুল্লাহ আমরা জানি যে মুক্তিযুদ্ধের ব্যাপক এবং বহুমাত্রিক একটি রূপ রয়েছে সেই বিষয়টাকে আপনি কিভাবে মূল্যায়ন করেন একত্তরের ছাব্বিশে মার্চ থেকে আমরা মুক্তিযুদ্ধ শুরু মুক্তিযুদ্ধের বিশেষ পর্যায়ে শুরু অর্থাৎ সশস্ত্র যুদ্ধ এর আগে তো পলিটিক্যালি ধাক্কাধাক্কি হয়েছে টেলাটেলি হয়েছে পলিটিক্যালি আমরা অ্যাডভান্স হয়েছি আর ছাব্বিশে মার্চ থেকে সশস্ত্র বিদ্রোহ আমাদের সেই বিদ্রোহ সেই যুদ্ধ এমন একটা পর্যায়ে পৌঁছেছিল সারা পৃথিবী দুভাগ হয়ে গেছিল ভারত নামক রাষ্ট্র রুশ নাম রাশিয়া নামক রাষ্ট্র আমাদের পক্ষে দাঁড়িয়েছিল সারা পৃথিবী দুভাগ হয়ে গেছিল এবং রিয়াকশনারিরা দেখতে পারছে যদি বিশ্বযুদ্ধ হয় তাহলে ওরা হেরে যাবে আর বিশ্বযুদ্ধের পর্যায়ে তারা এটাকে ঠেলে দেয়নি সেই ফাঁক দিয়ে আমরা জয়লাভ করেছি তারা তো সপ্তম নৌবহর পাঠিয়েছিল আমাদের গুল গুল করে দেবে কিন্তু আর অ্যাডভান্স হতে সাহস করেনি রাশিয়া তো থ্রেট দিয়েছে পাকিস্তানে যদি কোনো অঘটন ঘটে আওয়ার চোখ চল মার্চ টু পাকিস্তান এবং আমি আরেকটা জানতে পারি আরেকটা গল্প শুনেছি এরকম যে পাকিস্তানি মিলিটারিরা কোনো এক ফ্যামিলির তার বাবাকে ধরে নিয়ে গেছে স্কুলে বেঁধে রেখেছে তারপরে তার ছেলেরা তাকে আনতে গেছে তো ছেলেরা যদি যায় ফুল পরিবারই আনতে গেছিলো তো সবাই বলছে যে গেলে আপনাদেরকেও মেরে ফেলবে তো বড় ভাই যাবে না ছোটো ভাই যাবে বড় ভাই আর ছোট ভাইয়ের মধ্যে এক ধরনের দ্বন্দ্ব তৈরি হয়েছে বড় ভাই বলছে আমি যাব ছোট ভাই তুমি ফ্যামিলি দেখো ছোট ভাই বলছে না আমি যাব তারপরে বড় ভাই গেল যাওয়ার পরে সে যায় বলছে যে আমার বাবাকে ছেড়ে দেন বলে তাহলে তোমাকে রেখে দিব যে কোনো একজন থাকতে হবে পাকিস্তানিরা অপশন দিল তারপরে বাপ আর ছেলের মধ্যে একটা দীর্ঘ কথোপকথন এই গল্পটা আমি ওই এলাকায় একজন থেকে শুনেছি এবং দীর্ঘ কথোপকথন এবং এটা এটা নিয়ে নাটক হতে পারে তারপরে শেষ বেশ দুজনের সিদ্ধান্ত বাপ বলছে না তুমি আমি আমার অলরেডি আমি অনেক বয়স হয়ে গেছে আমার আর জীবন বেশি দিন নেই তুমি যাও তোমাকে পরিবার দেখতে হবে বলে না তুমি হচ্ছে সব কিছু তুমি ছাড়া হবে না দুনিয়াতে তোমার জন্য আসছি তুমি যাও আমি শেষ বেশ দুজনকেই মেরে ফেলে এবং এই গল্পটা ওই অঞ্চলে কিন্তু অনেকের মুখেই ঘুরে বেড়ায় আমি একজন আমার এক বড় ভাই আমাকে এই গল্পটা বলেছেন এবং এটা খুবই ট্রেজিক গল্প এরকম অনেক গল্প কিন্তু জয়ন্তপুরে আছে চোখে পড়ে না এক একজন মুক্তিযোদ্ধা আজ থেকে দশ বছর পরে তাদেরকে পাওয়া কিন্তু আমাদের জন্য একজন মুক্তিযোদ্ধা এক একজন এক একটা স্মৃতিসৌধ হয়ে দাঁড়াবেন অবশ্যই আপনি আর একটি প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা করেছিলেন যেটি হচ্ছে যে বাংলাদেশের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রাইমারি স্কুল থেকে শুরু করে মাধ্যমিক উচ্চ মাধ্যমিক বিশ্ববিদ্যালয় সব জায়গায় কিন্তু শহীদ মিনার হচ্ছে বর্তমান সরকারের সময় শহীদ মিনার হচ্ছে কিন্তু এই যে শহীদ মিনার হওয়া যতটুকু হচ্ছে অথবা হবে আরও কিন্তু চেতনার জায়গাটা কি ওইভাবে ছড়াচ্ছে মুক্তিযুদ্ধের চেতনার কথাই বলছি আমি এটা তো খুবই মৌলিক প্রশ্ন আপনি করেছেন কারণ এই প্রশ্নটা আপনি আজকে দুই হাজার তেইশ সালে করলেন এই প্রশ্নটা বাহাত্তর সালে করা হয়েছে তেয়াত্তর এভাবে কন্টিনিউ করে প্রতি বছরই এই প্রশ্ন করা হচ্ছে কারণ প্রতিবারই আমরা নিজেদেরকে সন্দেহ করছি যে চেতনা কি আছে নাকি নাই এবং আপনি বাংলা একাডেমি যে প্রতিবার বই মেলা হয় সেখানে যে আলোচনা অনুষ্ঠানটা হয় সেখানে আমাদের ইন্টেলেকচুয়ালরা যায় কথা বলেন অনেকেই কিন্তু কথা বলেছেন যে একুশের চেতনা উনিশশো ছিয়াশি সাল বক্তৃতা হচ্ছে ছিয়াশি সালে আবুল কাশেম ফজলুল হক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক উনি একটা লেকচার দিচ্ছেন উনি বলছেন ওনার বিষয়ই ছিল যে উনিশশো সালের বক্তৃতায় একুশের চেতনা এবং বর্তমান সামাজিক প্রেক্ষাপট তো সেখানে উনি বলছেন যে একুশের চেতনা নিয়ে আজকে কেন আলোচনা হবে এটা চেতনা তোমার ভিতরে থাকারই কথা আলোচনা হচ্ছে এই কারণে কারণ চেতনা নিয়ে কিছু কথা আমাদের মধ্যে প্রশ্ন রয়ে গেছে রয়ে গেছে প্রতিটা কলেজে স্কুলে শহীদ মিনার হচ্ছে কিন্তু শহীদ মিনার যদি ভালো করে যদি শহীদ মিনারগুলোকে আমরা খেয়াল করি তাইলে চেতনা হীনতার জায়গাটাও কিন্তু চোখে পড়বে আমরা জানি যে জায়গা দখলের জন্য শহীদ মিনার হয় 
এতদিন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান হতো এখন শহীদ মিনার জায়গা দখলের জন্য হচ্ছে তো শহীদ মিনারটাকে কিভাবে আমি দেখি শহীদ মিনার এক একটা শহীদ মিনার কিন্তু এক একটা নক্ষত্রের মতো সে কিন্তু আপনাকে আলো দিবে তো ওই জায়গায় তো চেতনার তো হাজার রকম চেতনা তো এক রকম না চেতনা আসলে রং ছড়াবে অনেক রকম এক একজনের মধ্যে এক এক রকম সে আলোটা ফেলবে সুতরাং এই যে শহীদ মিনারে দাঁড়িয়ে আছে এই শহীদ মিনারের ভিন্নতা আছে এটা নিশ্চয়ই আপনাকে চেতনার কোনো একটা জায়গায় নাড়া দিচ্ছে আরেকটা শহীদ মিনার অন্য আরেক প্রশ্নে আপনাকে নাড়া দিবে বিভিন্ন রকম মানুষের মনের মানে হাজার রকম অলিন্দ আছে সেখানে নাড়া দিবে এরকমও শিক্ষার্থী আমরা পাই যে স্কুলে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শহীদ মিনার আছে কিন্তু সে শহীদ মিনার কি সেটা কেন হয়েছে সে জানে না জানে না এই যে না জানা এর দায়বদ্ধতা কি আমাদের আমাদের না অবশ্যই এই জায়গাটা কিভাবে আমরা পূরণ করতে এবং শহীদ মিনার হওয়া উচিত প্রতিটা শহীদ মিনার প্রত্যেকটা জায়গাতেই শহীদ মিনার হলে সেই জায়গার যে যারা যে জায়গার জায়গায় হবে শহীদ মিনার সেই জায়গায় মানুষকে সেখানে ইনভলভ করতে হবে স্কুলে হলে স্কুলের শিক্ষার্থীদেরকে ইনভলভ করতে হবে শিক্ষকদেরকে ইনভলভ করতে হবে কোনো একটা জৈন্তাপুরে যদি হয় জৈন্তাপুরের মানুষকে ইনভলভ করতে হবে বর্জান চা বাগানে হলে ওই চা শ্রমিকদেরকে ইনভলভ করতে হবে কারণ তাদের মনের কথাটা তুলে আনতে হবে ওই জায়গায় রিফ্লেকশন যদি ওইটার যদি প্রভাব ওই জায়গায় না থাকে তাইলে কিন্তু ওই চেতনার এই যে ইনভলভমেন্টটা তৈরি করা এটা কিন্তু খুব জরুরি এটা হচ্ছে না আমাদের এখানে আমাদের পাঠ্য বইয়ে যে ইতিহাস আছে আমাদের ইতিহাসেও কিন্তু খুব সুন্দর করে এইসব জায়গায় এগুলোকে উপস্থাপন করা দরকার এগুলাতেও কিন্তু আমাদের যথেষ্ট দায় সারা ব্যাপার স্যাপার আছে এই জায়গাটা কিভাবে আমরা পরিপূর্ণ করতে পারি প্রতিটি স্কুলে প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে যে শিশু থেকে শুরু করে সকল বই শিশু শিশুদের মধ্যে যে মুক্তিযুদ্ধের যে গল্প মুক্তিযুদ্ধ মুক্তিযুদ্ধের যে বর্ণাঢ্য একটা ইতিহাস রয়েছে ভাষা আন্দোলনের যে একটা ইতিহাস রয়েছে তাদের যে মনে মেধায় কি এটা আমার মনে হয় কি যে আগেও ছিল কিন্তু আমরা আমি ছোটোবেলায় আমার মনে আছে আমরা খেলাঘর আসর করতাম তখন ষোলোই ডিসেম্বরে একদিন বিকেলবেলা আপনার প্রান্তিক চত্বরে মুক্তিযুদ্ধের গল্প বলা একটা অনুষ্ঠান হলো সেখানে আমরা বাচ্চারা সবাই শ্রোতা এবং চারজন মুক্তিযোদ্ধা এলেন তো আমার সেই সময়ের এক মুক্তিযোদ্ধার একটা গল্প এখনও পর্যন্ত স্মৃতিতে মানে তাজা আছে আর কি ওই ফরিদ গাজি ছিলেন বেদানন্দ ভট্টাচার্য ছিলেন তো বেদানন্দ ভট্টাচার্য একটা গল্প বলছেন গল্পটা হচ্ছে এরকম ওনারা লাক্কাতুরা চা বাগানে যুদ্ধ করছেন তখন তো কোনো একদিন দুপুরের পরে মিলিটারিদের সাথে ওনাদের সরাসরি পাহাড়ের খাজে একটা অ্যাম্বুস হলো আর কি এটা যুদ্ধ হয়েছে তো যুদ্ধতে দেখা গেলো যে ওরা এমনই অ্যাটাক কোর্স করেছে যে ওনাদের তিন চারজন যোদ্ধা গুলি খেলেন এবং ওনারা রিট্রিট করতে মানে ব্যাক করতে বাধ্য হলেন ব্যাক করে ওনারা ওনাদের ক্যাম্পে চলে আসছেন কিন্তু এসে দেখেন চার পাঁচজন তো নাই তার মানে চার পাঁচজন ওনডেড তারপর সন্ধ্যার সময় সন্ধ্যার ঠিক আগে ওনাদের যে দলনেতা বললেন যে ওদেরকে খুঁজে নিয়ে আসো যাও কি অবস্থা দেখে আসো তো ওনারা ওনাদেরকে উদ্ধার করতে গেলেন সন্ধ্যার আগে তো উনি খুঁজে খুঁজে পাহাড়ের বিভিন্ন জায়গা দিয়ে যাচ্ছেন হঠাৎ গোঙানি শব্দ পেলেন একদিক থেকে গোঙানি শব্দটা অনুসরণ করে উনি এগিয়ে যাচ্ছেন আস্তে আস্তে শব্দটা একটু ক্লেয়ার হচ্ছে তো পাহাড়ের খাজে একটা ছড়াতে ছড়ার পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় আস্তে আস্তে শব্দটা একেবারে স্পষ্ট হলো এবং উনি শুনতে পেলেন যে গুঙে গুঙে একজন গান গাচ্ছে এটা গানের সুর ভেসে আসছে কাছে গিয়ে দেখেন যে তারই এক সহযোদ্ধা শুয়ে আছে আর গানটা হচ্ছে ও আমার দেশের মাটি তোমার পরে ঠেকাই মত তো এই কারণে মনে আছে আমার যে যে মুক্তিযোদ্ধা মারা যাচ্ছেন মৃত্যুর আগে তার মৃত্যুটা দেখেন কি সুন্দর এবং কি মহিমান্বিত যে দেশের মাটিতে মাথা শুয়ে ঘুমাচ্ছেন উনি মারা যাচ্ছেন এটা তার কাছে মানে একটা শান্তির বিষয় আর কি মুক্তিযুদ্ধের পরবর্তী সময়ে বাংলাদেশের যে আজকের যে অবস্থান বায়ান্ন বছর পর একটি যে দেশ যে এই জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে এটি আসলেই বিশ্বে বিস্ময় এই যে অগ্রগতি এর সাথে মুক্তিযুদ্ধের বিষয়টা সম্পর্কটা কোথায় তৎকালে মুক্তিযুদ্ধের সময় তার আগে এবং ওই সময়ে মুক্তিযুদ্ধের সময়ে সমাজের অগ্রগামী ব্যক্তিত্ব যারা ছিল মুক্তিযুদ্ধের আয়োজন তারাই করেছে যেমন আমাদের এই বাংলা সমাজের নিউক্লিয়াস হলো ঢাকা ইউনিভার্সিটি ঢাকা ইউনিভার্সিটির প্রফেসররা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব ছিলেন সেই ইউনিভার্সিটির ছাত্র প্রফেসররা ছাত্রদের মাঝে সেই রাজনীতির বীর ঢুকিয়ে দিয়েছেন সেই আলো ছড়িয়ে দিয়েছেন ছাত্র আলোকিত হয়েছে সেই ছাত্ররা সংগঠিত হয়েছেন তারপরে তারাই তো এই বিপ্লবের সব আয়োজন করেছেন 
ছাত্ররা হলো সমাজের অগ্রণী অংশ এবং তারা হলো ইয়াং ম্যান তাদের রক্ত গরম তারা ভালো জিনিসটা এবং খারাপ জিনিসটা চিনতে পারে ভালো জিনিসের জন্য অগ্রগতির জন্য জুটবদ্ধ হতে পারে এই যে আমরা পূর্ব বাংলা আমরা একত্রে যুদ্ধ করছি তার নিউক্লিয়াস তো ঢাকা ইউনিভার্সিটি স্থপতি রাজন দাস একই প্রশ্ন এই যে মুক্তিযুদ্ধের সাথে যে আমাদের যে অগ্রগতি বাংলাদেশের যে চলমান অগ্রগতি এর একটা নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে কি বলে আপনি মনে করেন অবশ্যই মুক্তিযুদ্ধ হচ্ছে বেসলাইন জাতি হিসেবে বাংলাদেশের জন্মই তো মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে তো এই পূর্ববঙ্গের যে আমরা বাঙালি যারা আছি আমাদের তো এটা ইতিহাসে বলাই হচ্ছে যে এটা হচ্ছে একটা সৌভাগ্য যে একাত্তর সালে নয় মাসের একটা যুদ্ধ হয়ে একটা জাতি স্বাধীন হলো এবং এই ভূখণ্ডের মানুষ আমরা স্বাধীন হয়ে গেলাম বায়ান্ন বছর অতিক্রম করে কিন্তু আমরা এখন পৃথিবীর বুকে কিন্তু একটা দাঁড়িয়ে গেছি হ্যাঁ আমরা দাঁড়িয়ে গেছি কিন্তু আপনি জানেন যে আম্মসফা এটা নিয়ে কথা বলেছেন বিখ্যাত রাইটার হ্যাঁ তিনি বলেছেন যে এটা হচ্ছে বাঙালি জাতির জীবনের সবচেয়ে বড় ঘটনা একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ কারণ আমরা একটা দেশ পেয়ে গেলাম পশ্চিমবঙ্গের বাঙালিরা কিন্তু দেশ এখনো পাননি পাইনি তো সুতরাং এরপরে আমরা কি করলাম এটা নিয়ে হচ্ছে ওনার প্রশ্ন উনি কিন্তু ওই অগ্রগতি নিয়েই প্রশ্ন করেছেন যে আমরা দেশ পেয়ে গেলাম এটা ছিল একটা বিস্ময়কর ঘটনা এটার সাথে গ্লোবাল পলিটিক্স জড়িত থাকুক আর যাই থাকুক এটার সাথে আমাদের ইনভলভমেন্ট সবচেয়ে বেশি ছিল ঠিকই তো তিরিশ লাখ মানুষ এখানে মারা গিয়েছেন আত্মদান করেছেন এরপরে আমরা কি করলাম এটা নিয়ে উনি বিভিন্ন রকম উনি বুদ্ধিবৃত্তি নতুন বিন্যাস বই এইগুলো বলছেন যে আসলে আমাদের এখানকার ভুল পথে যাওয়ার জায়গাগুলা কি কি কিন্তু উনি এটাও বলছেন যে কিন্তু আমরা দাঁড়িয়ে যাচ্ছি দাঁড়ানোর রাস্তা কি কি অবশ্যই অগ্রগতির সাথে মুক্তিযুদ্ধ জড়িত এবং আপনি জানেন যে এই সরকার যে এই সরকারের অনেক ভুল আছে এই সরকারের অনেক মতের সাথে আমাদের দ্বিমত আছে কিন্তু এই সরকারের বেসলাইন কি মুক্তিযুদ্ধ মুক্তিযুদ্ধের সাথে তার সেই মুক্তি এই দলে মুক্তিযুদ্ধের সাথে জড়িত মুক্তিযুদ্ধের সময় এই দল যুদ্ধ করেছে বাংলাদেশকে দাঁড় করিয়েছে এবং একই সাথে আরেকটা জিনিস আমি অ্যাড করতে চাই যে এই সরকারের সময় কিন্তু মুক্তিযুদ্ধের যে আমাদের নায়ক যে মুক্তিযোদ্ধা তাদের কিন্তু মূল্যায়ন করা হচ্ছে হ্যাঁ মূল্যায়ন করা হচ্ছে অবশ্যই এটা খুব ভালো আমরা এগুলো নিয়ে আমাদের মধ্যে অনেক রকম প্রশ্ন আছে আমাদের প্রশ্ন হচ্ছে যে আমরা সমালোচনা করতে চাই আমরা সমালোচনা যদি না করি তাইলে আসলে আগানো যাবে না আমি যদি আমি সব কিছুই ভালো হয়ে যায় আমি যাচ্ছি ভালো যাচ্ছি এটা কখনোই বলা যাবে না তো সুতরাং এগুলো নিয়ে প্রশ্ন আছে কিন্তু আপনি যেটা বললেন মূল বক্তব্য হচ্ছে যে মুক্তিযুদ্ধকে বেস করেই কিন্তু আমাদের অগ্রগতি এটাকে বাদ দিয়ে দিলে হবে না সংক্ষিপ্ত একই সাথে আরেকটা প্রশ্ন সেটা হচ্ছে আরেকটা কথা সেটা হচ্ছে মুক্তিযুদ্ধ বেসলাইন বলছি কিন্তু শুধু মুক্তিযুদ্ধ বেসলাইন না আমরা মনে করি যে বাংলাদেশ হচ্ছে বায়ান্ন বছরের তা না এই বাংলাদেশ হচ্ছে হাজার বছর হাজার বছরের তো সুতরাং বায়ান্ন হচ্ছে হাজার বছরের অনুপাতে কিছুই না তো আমরা অনেকেই ভাবি যে এই বায়ান্ন বায়ান্ন হিসাব করেই আমাদের ভুল পথে যাওয়ার মূল কারণ হচ্ছে বায়ান্ন থেকে জিরো ভাবি যেভাবে খ্রিস্টানরা ভাবে যে জিরো থেকে খ্রিস্টকে যেসু খ্রিস্ট জন্মিয়েছেন তো জিরো থেকেই দুনিয়া শুরু আমরা তা না অনুষ্ঠানে বলা যায় অনেকটা শেষ প্রান্তে চলে এসেছি ছোট্ট একটি প্রশ্ন এবং ছোট্ট উত্তর দেওয়া সম্ভব হয় কিনা যে এই যে আমাদের একুশে ফেব্রুয়ারি ছাব্বিশে মার্চ ষোলো ডিসেম্বর আমরা এই দিবসগুলিতে কিন্তু একটা চর্চা আছে আমাদের সামাজিক রাজনৈতিক একটা চর্চা রয়েছে যে ওই দিবসগুলিতে শুধু আমরা শহীদ মিনারে বেদিতে যাই ফুল নিয়ে শ্রদ্ধা জানাতে কিন্তু উন্নত দেশগুলোতে আমরা উল্টোটাও দেখি যে তারা বিশেষ কোনো দিন পারিবারিক কোনো বিশেষ দিনেও সন্তানের কোনো বিশেষ দিনেও তারা শহীদ মিনারে যায় শহীদদের সম্মান জানায় এই বিষয়টাকে কীভাবে মূল্যায়ন করেন এই বিষয়টাকে মূল্যায়ন করার যে বিষয়টা হ্যাঁ আপনি যেটা বলছেন আমরা সবসময় দিবস কেন্দ্রিক হয়ে গেছি দিবস কেন্দ্রিক তখনই হয় যখন চেতনার মানে অভাব থাকে আপনি দেখেন যে আপনি কিন্তু যারা এখানে মুসলিম আছেন যারা হিন্দু ধর্মের লোক আছেন তারা কিন্তু প্রতিদিনই তাদের প্রেয়ারটা করেন তার মানে হচ্ছে জীবনযাপনের পুরো কালটাই ওনারা তাদের ওই ধর্মীয় চেতনাটা কিন্তু থাকছে একইভাবে আমি মনে করি যে বাঙালি হিসাবে এই চেতনাটা প্রতিদিন থাকতে হবে এটা দিবস কেন্দ্রিক হইলে হবে না প্রতিদিনই আমার মধ্যে ওই আমি যখন শহীদ মিনারের পাশে যাব আমি যে কোনো দিন যেতে যেতে পারি আমার মন খারাপ হলে আমি যেন এখানে যাই এখানে গিয়ে যেন আমি উজ্জীবিত হই এই বিষয়টা যদি না থাকে তাইলে হবে না আমাদের কিন্তু আমি বললাম যে 
অনেক শহীদ মিনার স্মৃতিসৌধ এখানে হচ্ছে এগুলার প্রভাব যদি খুব ভালো এবং সুন্দর রকম নতুন আইডিয়া নিয়ে এই সব স্থাপনাগুলা হয় এটার মাধ্যমে যে স্পেস ক্রিয়েট হবে মানুষ তাতে আকৃষ্ট হবে এটা বাড়বে কিন্তু এটা কিন্তু মানে এই কাজগুলো করে যেতে হবে এগুলো কিন্তু একটু অভাবও আছে একটি প্রশ্নের উত্তর জেনে আমি অনুষ্ঠান শেষ করব তার আগে বিদায় নিয়ে নিচ্ছি আসলে মুক্তিযুদ্ধ এমন একটা প্রেক্ষাপট এমন একটা গল্প যার শুরু আছে শেষ নেই দর্শক বিদায় নিতে হচ্ছে তবে একেবারে বিদায় নিচ্ছি না এরকম বিশেষ কোনো আয়োজনে আবার আপনাদের সামনে দেখা হবে সে পর্যন্ত ভালো থাকুন নিরাপদে থাকুন আল্লাহ হাফেজ যেটি বলছিলাম যে মুক্তিযুদ্ধ আপনি একজন মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে একজন তরুণ স্থপতি হিসেবে মুক্তিযুদ্ধের গবেষক হিসেবে কীরকম বাংলাদেশ চেয়েছিলেন আপনি মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে কীরকম বাংলাদেশ চেয়েছিলেন সেই বাংলাদেশ কি আমাদের দৃশ্যমান যেমন দেশ চেয়েছিলাম সুখের দেশ হবে শান্তির দেশ হবে খুনাখুনি হবে না খুনাখুনি থাকবে না ঠেলাঠেলি থাকবে না রাহাজানি থাকবে না চুরিটা একজন আর একজনকে হিংসা করবে না সেই উন্নতির চূড়ান্ত পর্যায়ে একদিনই যাওয়া যাবে না অনেক সময় লাগবে আমরা এগিয়ে যাচ্ছি এবং আমরা মনে করি আমরা সঠিক পথেই যাচ্ছি ইনশাল্লাহ একদিন আমরা গোলপোস্টে পৌঁছে যাব অনেক উন্নত দেশ আমাদের দেশ হবে এবং আমাদের বাঙালিদের ভিতরে যে সামাজিকতা আছে পৃথিবীর মাঝে একটা নোটিসেবল ব্যাপার ওরা দেখতেছে আমাদের সামাজিকতা এটাও কিন্তু আমাদের একটা বিরাট সম্পদ প্লাস পয়েন্ট আমরা একজন আর একজনকে বাইক বলে ডাকতে পারি একসাথে বসে খেতে পারি চা খেতে পারি আমরা আড্ডা দিতে পারি গল্প গুজব পড়তে পারি যা ইউরোপিয়ানদের মাঝে সাধারণত কম থাকে আসলে এমন একটি বিষয় নিয়ে আমাদের আলোচনা যে গল্পের শুরু আছে শেষ নেই কিন্তু আমাদের পায়েও শিকল সেটি হচ্ছে সময়ের শিকল আপনাদেরকে অনেক অনেক ধন্যবাদ আমাদের সময় দেওয়ার জন্য দর্শক আমরা আসলে সময় স্বল্পতার কারণে বিদায় নিতে হচ্ছে যদিও ইচ্ছে ছিল মুক্তিযুদ্ধের গল্প আরও শুনব আরও অনেক অজানা তত্ত্ব আপনাদের সামনে তুলে ধরব সময় স্বল্পতার কারণে সেটি সম্ভব হয়ে ওঠেনি আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি এরকম বিশেষ কোনো অনুষ্ঠানে আবার দেখা হবে সে পর্যন্ত ভালো থাকুন নিরাপদে থাকুন আল্লাহ হাফেজ তুমি আসবে বলে হে স্বাধীনতা শহরের বুকে জলপাই রঙের ট্যাঙ্ক এলো দানবের মতো চিৎকার করতে করতে তুমি আসবে বলে হে স্বাধীনতা ছাত্রাবাস বস্তি উজাড় হল রিকেলেস রাইফেল আর মেশিন গান খই ফোটালো যত্র তত্র তুমি আসবে বলে ছাই হলো গ্রামের পর গ্রাম তুমি আসবে বলে বিধ্বস্ত পাড়ায় প্রভুর বাস্তব ভেটার ভগ্ন স্তূপে দাঁড়িয়ে এক টানা আত্মনাদ করল একটা কুকুর তুমি আসবে বলে হে স্বাধীনতা অবুজ শিশু আমাকে দিল পিতা মাতার লাশের উপর 